హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనకి హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్ అయితే లాంచ్ చేసింది అనమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి దాని ప్రైజెస్ అలాగే దాని స్పెసిఫిక్ సో అన్ని విషయాలు అయితే మనకైతే తెలిసినాయి సో ఈరోజు మనం ఆ మొబైల్ గురించి అయితే మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం సో ఈ మొబైల్ మనకి వాళ్ళు రిలీజ్ చేసిన ఏదైతే బడ్జెట్ ఉందో ఆ బడ్జెట్ మనం కొనుక్కోవచ్చా ఈ మొబైల్ దేనికి కిల్లర్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడున్న ఏ మొబైల్స్కి ఇది కిల్లర్ అవుతుంది సో వీటన్నిటి గురించి ఇప్పుడైతే మనం మాట్లాడుకుందాం ముందు మనం స్పెసిఫికేషన్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఆ తర్వాత మనం ఆ ప్రైస్ గురించి తీసుకోవచ్చా లేదా అనే దాని గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం అనమాట స్పెక్స్ కనుక చూసుకుంటే మనకి డిస్ప్లే వచ్చేసరికి సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టు నైన్ ఎక్స్పెక్ట్ రష్యాతో మనకి ఫుల్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అనేది ఉంటుంది ఇక పిక్సల్ డెప్సిటీ కనుక చూసుకుంటే త్రీ నైన్టీ సిక్స్ డెప్సిటీ అయితే ఉంటుంది స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో కనుక చూసుకున్నట్టు మనకి నైన్టీ వన్ పర్సెంట్ వరకు మనకి స్క్రీన్ టు బాడీ రేషియో అనేది ఉండబోతుంది అనమాట ఇక స్టోరేజ్ చూసుకుంటే మనకి ఇందులో త్రీ వేరియంట్స్ అయితే తీసుకొచ్చారు ఒకటోసారి ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీలో ఇంకోటోసారికి మనకి సిక్స్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీలో మరొకసారికి సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీలో తీసుకొచ్చారు ఇది త్రిపుల్ స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు అంటే డెడికేటెడ్ స్లాట్ అయితే ఇచ్చారు అనమాట ఇందులో వస్తారు మనం రెండు సిమ్ కార్డ్ని ఒక మెమరీ కార్డ్ని మనం ఎట్ ఎ టైమ్ అయితే యూజ్ చేయొచ్చు మనకి ఫోర్ హండ్రెడ్ జీబీ వరకు మెమరీని అయితే మనం ఇందులో ఎక్స్పాండ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట మెమరీ కార్డ్ని పెట్టుకొని అలాగే వస్తారు మనకి డిఎల్ వివో ఎల్టీకి అయితే సపోర్ట్ చేస్తుంది అంటున్నారు ఇంకా తర్వాత వస్తారు మనం ప్రాసెసర్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ప్రాసెసర్ వచ్చేసరికి కిరిన్ సెవెన్ టెన్ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు ఇది వీళ్ళ కొత్త ప్రాసెసర్ అని చెప్పుకోవచ్చు నోవా త్రీ ఐలో కూడా సేమ్ ప్రాసెసర్ అయితే యూజ్ చేశారు ఈ ప్రాసెసర్ మనం చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఇది ట్వెల్వ్ నైనోమీటర్ మీద బిల్డ్ అయిన ప్రాసెసర్ ఇది మొత్తం ఒక ఆక్టో కోర్ ప్రాసెసర్ అనమాట ఇందులో మొత్తం మనకి ఎనిమిది కోర్స్ అయితే ఉంటాయి ఇందులో మనకి నాలుగు కోర్స్ చూసుకుంటే ఇవి పవర్ఫుల్ స్కోర్స్ కోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఆమ్ కోటాక్స్ ఏ సెవెంటీ త్రీ టూ పాయింట్ టూ గిగా హెచ్ క్లాకింగ్ స్పీడ్ మీద అయితే రన్ రన్ అవుతుంటాయి ఈ యొక్క పవర్ఫుల్ కోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంకో నాలుగు వచ్చేసరికి మనకి ఆమ్ కోటాక్స్ ఏ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ పాయింట్ సెవెన్ గిగా హెచ్ పీ రన్ అవుతుంటాయి ఇది ఒక యావరేజ్ కోర్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఇక జీపీయూ కనుక చూసుకుంటే మాలి జీ ఫిఫ్టీ వన్ ఎంపీ ఫోర్ ఈ జీపీయూని అయితే యూజ్ చేశారు ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి జీపీయూ టర్బో టెక్నాలజీ కూడా ఉందన్నమాట ఇది ఒక సాఫ్ట్వేర్ కి సంబంధించింది సో దీంతో మనం గేమ్స్ అనేది కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుంది అలాగే ఇది వచ్చేసరికి మనకి లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఏదైతే కిరిన్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ నైన్ ప్రాసెసర్ ఉంది కదా దాంతో కంపేర్ చేసుకొని చూసినట్టయితే జీపీయూలో వన్ థర్టీ పర్సెంట్ మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే చూడడానికి ఉంటుంది అని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు అలాగే వచ్చేసరికి మనకి సిపియూలో చూసుకుంటే సింగిల్ కోర్ లో చూసుకుంటే మనకి సెవెంటీ త్రీ పర్సెంట్ వరకు ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందని అలాగే మనకి మల్టీ కోర్ లో చూసుకుంటే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వరకు మనకి ఇంప్రూవ్మెంట్ అయితే ఉంటుందని చెప్పి వీళ్ళైతే చెప్తున్నారు అనమాట ఇంకా తర్వాత కెమెరాస్ వెళ్తే మనకు కెమెరాస్ వచ్చేసరికి రేర్ సైడ్ డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంది ఒకటోసారికి ట్వంటీ మెగా పిక్సల్ ఇంకోటోసారికి టూ మెగా పిక్సల్ ఏదైతే ట్వంటీ మెగా పిక్సల్ ఉంది ఇది ప్రైమరీ కెమెరా దీని అపాచ్యూర్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఉంటుంది ఇది వచ్చేసరికి మనకి ఏఐ సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది అనమాట మనం ఏదైనా ఒక పిక్చర్ తీసేటప్పుడు అక్కడ ఉన్న ఏదైతే వెహికల్ కావచ్చు లేకపోతే యానిమల్స్ కావచ్చు చెట్లు చేమలు సో ఏవైతే ఉంటాయో వీటిని మన ఫోటో తీసేటప్పుడు ఆ కండిషన్ బట్టి ఆ వాటిని ఫోటోని అయితే ఇది ఏ ద్వారా అంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ ద్వారా ఎలా తీయాలి పిక్చర్ని అది డిటెక్ట్ చేసి అని అయితే పిక్చర్ని అయితే ఇస్తుంది సో ఇంకోటోసారికి మనకి టూ మెగా పిక్సల్ వీళ్ళు ఎప్పుడు ఈ టూ మెగా పిక్సల్ అయితే ఇస్తారు ఇది డెప్త్ సెన్సార్ అనమాట మనం పోర్ట్రేట్ షార్ట్స్ అయితే తీయడానికి అయితే యూజ్ అవుతుంది ఇంకా ఫ్రంట్ కెమెరా వచ్చేసరికి మనకి సిక్స్టీన్ మెగా పిక్సల్ ఉంది నెపాచర్ చూసుకుంటే టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ పోర్ట్రేట్ ఏఐ సిస్టమ్ అయితే వీళ్ళు ఇందులో తీసుకొచ్చారు సో ఇది వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ వీళ్ళు హానర్ చాలా మొబైల్స్ అయితే మనకు చూడడానికి అయితే ఉంటుంది అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ మొత్తం మనకి బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటుంది ఒక్క ఫేస్ వరకు ఇది డిటెక్ట్ చేస్తుంది సో ఇది కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ ద్వారానే పనిచేస్తుంది అనమాట ఇక మనం ఓఎస్ చూసుకున్నట్టయితే ఆండ్రాయిడ్ ఓరియోతో ఇది మనకి అవుట్ ఆఫ్ బాక్స్ లభిస్తుంది మనకి ఎమోషనల్ యూఐ కనుక చూసుకుంటే ఎయిట్ పాయింట్ టూ ఎమోషనల్ యూ అయితే ఉంటుంది ఇందులో వచ్చేసరికి వీళ్ళు ఇండియాకి సంబంధించిన కొన్ని ఇంప్లూమెంట్ అయితే చేసేమని చెప్తున్నారు అలాగే మనం బ్యాటరీ చూసుకుంటే త్రీ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ అయితే ఉంది మైక్రో ఎస్బీ కేబుల్ తో అయితే వస్తుంది అనమాట టైప్ సి అయితే వీళ్ళు ఇవ్వలేదు అలాగే వచ్చేసరికి చార్జర్ చూసుకుంటే ఫైవ్ వోల్స్ టూ యాంపియర్ చార్జర్ తో పాటు ఇదైతే వస్తుంది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ అయితే
వచ్చేసరికి మనం ఇప్పుడు ప్రైజెస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం సో ప్రైజెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ చూసుకుంటే పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు అదే కనుక మనకి సిక్స్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ వేరియంట్ చూసుకుంటే ఇది మనకి పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు పెట్టారు ఇంకా ఫైనల్ గా మనకి సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ వేరియంట్ చూసుకుంటే ఇది పద్దెనిమిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు ఇది అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగో తారీఖు అంటే ఈ నెల ఇరవై నాలుగో తారీఖు నుంచి ఎక్స్క్లూజివ్ మనకి అమెజాన్ లో అయితే ఈ ప్రోడక్ట్ అయితే సేల్ లోకి అయితే తీసుకున్నారన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ ప్రైజ్ కి ఇవి మనం కొనొచ్చా ఇది మనకి వాల్యూ ఫర్ మనీ అయినా అంటే ఏదైతే మనకి ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ ఉందో సో ఇది వస్తారు మనకి పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు అంటే పదిహేను వేల రూపాయలు ప్రైజ్ అయితే పెట్టారు ఆ బడ్జెట్ లో చూసుకుంటే ఓకే మనం కొనొచ్చు సూపర్ ప్రైజ్ అగ్రెసివ్ ప్రైజ్ లో తెచ్చారని ఇక్కడ చెప్పడానికి లేదు కానీ బట్ వస్తారు ప్రజెంట్ ఉన్న మార్కెట్ ని దృష్టిలో పెట్టుకునే వీళ్ళు ఆ ప్రైజెస్ అయితే తీసుకొచ్చారనమాట సో నన్ను అడిగితే ఫోర్ జీబీ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ చాలు మీకు అలాగో మీకు ఇందులో డెడికేటెడ్ స్లాట్ అయితే ఉంది మీరు ఎక్స్ట్రా మెమరీ కార్డ్ అయితే ఇన్సెర్ట్ చేసుకోవచ్చు సో మీరు సిక్స్ సిక్స్టీ ప్రాసెసర్ మీద ఇది కొంచెం బెటర్ ప్రాసెసర్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట సో మన బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది మంచి గ్లాస్ ఫినిష్ తో అయితే వచ్చింది పదిహేను వేల రూపాయలు మీ బడ్జెట్ అయితే మాత్రం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ మనకి ఈ మొబైల్ అయితే మంచి మొబైల్ అవుతుంది ఇంకా ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ మోడల్ వచ్చేసరికి మనకి పదహారు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు ఉంది అది సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీ ఫోర్ జీబీ బిల్టింగ్ స్టోరేజ్ వస్తుంది అంటే పదిహేడు వేల రూపాయలు ఉంది రెండు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా అయితే మనం పెట్టాల్సి ఉంటుంది సో మీరు టూ జీబీ ర్యామ్ కోసం మీరు అనవసరంగా రెండు వేల రూపాయలు ఎక్స్ట్రా పెట్టి డబ్బులు అయితే వేస్ట్ చేసుకోమాకండి అదైతే నేను వద్దని చెప్తాను ఇంకా ఫైనల్ గా వచ్చేసరికి సిక్స్ జీబీ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ జీబీ సో దీని గురించి ఏం చెప్పాలైతే నాకు అర్థం కావట్లేదు ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు పెట్టి ఈ మొబైల్ కొనే పదులు ఇంకొక వెయ్యి రూపాయలు వేసుకున్నాం అంటే మనకి హానర్ ప్లే వస్తుంది అక్కడ సో అది దీనికన్నా చాలా బెటర్ మొబైల్ అనమాట సో అది వదిలేసి ఇది ఎలా కొంటారు అనేది మరి ఇలా ఆలోచించుకోవాలి ఎందుకంటే ఇందులో వస్తారు చాలా కొన్ని మైనస్లు కూడా ఉన్నాయి సో ఇది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్టు లేదు అలాగే వస్తారు టైప్ సి పోర్ట్ తో కూడా రావట్లేదు సో అలాంటప్పుడు పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు దీనికి ఎలా పెడతాం అక్కడ వస్తారు ఇంకో వెయ్యి రూపాయలు యాడ్ చేసుకుంటే హానర్ ప్లే వస్తుంది అది ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ ఉంది అలాగే మనకి టైప్ సి పోర్ట్ తో వస్తుంది ఇంకో వెయ్యి యాడ్ చేసుకున్నాం అంటే మనకి అక్కడ పొకో నొరుకుతుంది సో పొకో ఎఫ్ లో చూసుకుంటే మనకి ఇంకా మంచి మంచి ఫీచర్స్ అయితే ఉన్నాయి అది మనకి స్నాప్ డ్రాగన్ ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ తో వస్తుంది సో వీటిని వదిలేసి పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు దీన్ని పెట్టడం అయితే అనవసరం అని చెప్తాను మీరు కొనుక్కోవాలనుకుంటే పదిహేను రూ పదిహేను వేల రూపాయల బడ్జెట్ లో మీకు అది బెస్ట్ ఆప్షన్ అవుతుంది అనమాట లేదు మీకు ర్యామ్ ఎక్కువ కావాలి మీకు ఖచ్చితంగా సిక్స్ జీబీ ర్యామ్ నాకు కావాలనుకుంటే పదిహేడు వేల రూపాయలు దానికి కూడా వెళ్ళొచ్చు బట్ వస్తారు ఆలోచించుకోండి టూ జీబీ ర్యామ్ కోసం మీరు ఎక్కువ అయితే అక్కడ అమౌంట్ అయితే పెడుతున్నారు ప్రస్తుతానికి వస్తారు దీని మీద ఎటువంటి ఆఫర్లు కూడా వీలైతే ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఏ హెచ్డిఎఫ్సి ఎస్బీఐ ఏదో ఒకటి టెన్ పర్సెంట్ అనో ఏదో ఒకటి ఇస్తుంటారు అలాంటిది ఏమి మనకి ఎక్కడైతే వీలైతే చెప్పలేదు అనమాట సో వీటిని కనుక మనం చూసుకున్నట్టయితే ప్రైజెస్ ని అలాగే వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన వేరియంట్ ని మనం చూసుకున్నట్టయితే వీళ్ళు ఏదైతే రియల్మీ టూ ప్రో ఉందో సో దీనికి పోటీగా అంటే దాన్ని కాన్సెప్ట్ ని తీసుకొని తీసుకొచ్చినట్టు ఉంది సో రియల్మీ టూ ప్రో కి దీనికి వచ్చేసరికి థౌజండ్ రూపీస్ అయితే మనకి ఇది ఎక్స్ట్రా అయితే ఉంది అలాగే వచ్చేసరికి మనకి వేరియంట్ చూస్తే సేమ్ అలాగే తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు కూడా అదే వేరియంట్ మూడు వేరియంట్లు అయితే తీసుకొచ్చారు అనమాట సో మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే తీసుకోవచ్చు మంచిదే రియల్మీ టూ ప్రో కన్నా కొంచెం బెటర్ మొబైల్ అని చెప్పొచ్చు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే బట్ వస్తారు మనకు వాటర్ డ్రాప్ నాచ్ ఉన్న డిస్ప్లే కావాలనుకుంటే మనకి రియల్మీ టూ ప్రో అయితే దొరుకుతుంది అనమాట సో మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే మీరు పదిహేను వేల రూపాయలు అయితే నేను రికమెండ్ చేయగలను ఆ తర్వాత దానికి మీరు మీ ఇష్టం అనమాట పంతొమ్మిది వేల రూపాయలు దానికి అయితే మీరు అనవసరంగా డబ్బులు అయితే వృధా చేయమాకండి అక్కడ ఇంకా మంచి మంచి ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి ఈ వీడియో ద్వారా మీరు హానర్ ఎయిట్ ఎక్స్ ఈ మొబైల్ కొనొచ్చా లేదా దీని స్పెసిఫికేషన్స్ ఏంటని దాని గురించి తెలుసుకున్నా అని చెప్పి ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టు లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు అలా యూట్యూబ్ లో మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయబోతే కింద మన ఛానల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాని మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు అలా మీ సలహా సందేహాలు ఏమైనా కింద కామెంట్ బాక్స్ లో ఇవ్వగలరు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై